amistad, hablando de cariño, hablando de afecto, hablando de trabajo, de gente con impulso y con, con tanto por delante que ofrecer al mundo, vamos a ir al encuentro de una bella rubia con pelo largo que ahora está en Madrid, en España, está en Europa. Alondra Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, querida Francisca. Me siento muy halagada de estar en tu programa y enviarte un gran saludo a ti y a la Radio Tribuna de Nueva York, a toda esa gente linda que siempre está en tu elenco trabajando, a ese público como de millones de personas de todo el mundo que te siguen. Efectivamente, estoy aquí en Madrid, hospedada en el Chamartín, que es un hotel bellísimo que nos han tratado de maravilla. Y bueno, he estado aquí, querida Francisca, toda la semana porque he venido para recibir, junto con muchos poetas, eh, varios premios de, de aquí, de España, y de otras organizaciones del mundo. He tenido el honor de recibir el premio español también, eh, a nivel literario, también por la música, por la filantropía social, en el gran concierto mundial de versos. Este gran concierto mundial de versos, amigos y amigas, les cuento que la organizadora de esto ha sido nuestra querida miembro de honor, Mar, Mari Paz, María Paz, que es una laureada y una gran lideresa que ya pasa de los 70 años y sigue trabajando. Son tres líderes muy importantes que han logrado que esta actividad se haya realizado y son la señora Mari Paz, el señor don Edwin Antonio Gaona Salinas, que ya había estado en tu programa, que es de Ecuador, y don Juan Elmer Caicedo Niquén, gran poeta filántropo de Perú. Así es que allí nos hemos dado cita en Ontiñem, tuve la oportunidad de actuar en el Teatro Echegaray al lado de todos esos grandes artistas y también en el Hotel Casar, un hotel de cinco estrellas de Ontiñem, Valencia. Hemos estado muy movidos porque todo este concierto mundial de versos por la paz es un llamado donde todos los poetas, los artistas del mundo que hemos sido seleccionados para estar aquí en estas actividades en España, luchamos muchísimo por la paz desde nuestros países. Y que nos hayan reconocido la labor tanto a México, a Guatemala, Honduras, países de Sudamérica como Ecuador, el Perú, Colombia, países también de Europa, sobre todo muchos españoles, gente de Medio Oriente, gente de Grecia, eh, la señora Maravillas, que es una gran actriz española que también estuvo allí. Esto ha sido una locura y ha sido una actividad de excelencia. He visto, que, he he visto que había una persona de Paraguay también. Sí, también una poeta de Paraguay eh, que ha llevado también su poesía, su mensaje. Y ya pronto, o sea, ya a mi regreso, hemos estado enviando todo a los periodistas nuestros también pero yo te prometí que te vamos a estar dando la primicia de lista de los laureados. Entonces te vamos a estar enviando porque aquí ha sido casi imposible mandar cosas porque los datos se van muy rápidos con la Internet, no es igual que estar en el país de uno. He tenido que recargar la Internet varias veces. Y allí van a estar los nombres de los laureados. Ha sido algo, querida Francisca, ha habido lágrimas, aplausos, risas, comedia, algarabías y todo por la paz. Y aquí aprovecho tu programa para agradecerle a la Embajada de España, de, de Costa Rica en España, que me ha brindado todo el apoyo, subiendo también eh, algunos de los extractos en la página de, de la Embajada. Nos ha respaldado Casa España de, de Costa Rica con referencias muy grandes, la residencia española en mi caso, y eso no tiene precedentes. Ha sido una actividad que ha marcado un antes y un después por la paz en el mundo. Pero qué interesante. ¿Desde cuándo que estás en España, Alondra? Estoy desde el día 20 y regresando a Costa Rica el día 30. O sea, 10 días exactos que voy a estar acá. Ya el, ya el martes estoy saliendo mi avión a las 3 de la tarde para Costa Rica. Y todavía me quedan cosas aquí por hacer. De hecho, estoy aquí en el, en el centro de Madrid, estoy en este momento. Y todavía algunas cosas, porque ayer tuve la oportunidad, que me, me han dado una oportunidad de cantar también en la iglesia de San Miguel, que fue muy emotivo, ya una situación más espiritual, y de llevar un mensaje también de paz y de esperanza. 
que me han hecho otras invitaciones fuera de las actividades que ya estaban programadas, que no las he podido rechazar porque estar en este país no es para dormir, es para aprovechar el tiempo y dormir solo lo necesario y poder sembrar ese granito de arena, querida Francisca. Pero qué lindo, qué hermoso, pero te mereces eso y muchísimo más, <risa> mi querida Alondra. Estoy muy feliz. Me imagino que sí, con la gente hermosa de España, que también desde la distancia forman parte de ese equipo extraordinario de versos, de poesías, de cuentos, de vida imaginaria en las letras y en las obras, en los libros, y en el cine también. ¿Cómo va esa cuestión del cine, ya que estás tan cerca Eso por ahí? comienza en octubre, el rodaje de la película. Y bueno, esperamos poder estar también en Italia cuando eh, nuestro gran cineasta Antonio Cirilo nos, nos indica el momento para ya estar allí, porque tú sabes, la película se, más o menos se puede llevar un año en el rodaje y yo voy a estar como casi en la parte final, que es cuando ya salgo las escenas mías en vivo, porque eh, las partes de la infancia, adolescencia van con un doblaje de actrices que van a representar estos extractos de mi historia. Um, te cuento también que aquí tengo a Papi Ichis, que aquí lo tengo al lado mío, que vino conmigo, está muy contento. Él envía un saludo para ti, querida Francisca, también. Hola, Papi Ichis, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, te... Hola, señora Francisca, un placer saludaros y también a toda la audiencia. Y aquí estamos muy felices en Madrid, España, en el corazón. Estamos aquí en otros asuntos. Eh, previos a otras situaciones así es que estamos felices pero me alegro muchísimo siempre acompañando a tu hija tan talentosa y con tantas responsabilidades a nivel mundo ¿eh? sí, muchísima responsabilidad y también cansancio, pero bueno se trata de eso y de sembrar un mensaje para el mundo Así mismo, que tengas una feliz estadía y bueno, pronto retorno ya a tu querida Costa Rica, desde donde, por supuesto, nos vamos a volver a comunicar como siempre. Muchas gracias y te dejo con Alondra. Gracias, gracias, gracias. Alondrita. Querida Francisca, también agradecerle a nuestra presidente de la Academia Mundial de Literatura Moderna Costarricense aquí en España, que doña María Amelia Guzmán, nos ha atendido también que después de salir de Valencia, nos ha recibido en Murcia, en, en su bellísimo hogar. Hoy nos ha traído hasta Madrid, ella es su esposo y su niña, y nos ha dejado instalados en el hotel para que no tuviésemos pérdida de nada. Y unas atenciones que hemos recibido de todas las personas en Ontillén, en Valencia, con Titus que nos ha movido también el auto, eh, luego con María Amelia y su esposo y después aquí con otras personalidades, como el sacerdote, y, y varias personalidades importantes de la comunidad española que nos han ayudado, que no nos han dejado solos en ningún momento. Solo cosas buenas he recibido aquí, abrazos, felicitaciones. Realmente llevo más o menos 10 reconocimientos, más un trofeo de sobre la música, y también una placa hermosísima, que he llorado porque es algo que mandaron a hacer especialmente para algunos de los laureados y nos han dado una placa enorme esculpida con todo lo que tiene que ver Don Guillén y es algo que es espectacular, te digo querida Francisca que luego vamos a camarear esto, vamos a subir un vídeo con nota de prensa y no es solo por los reconocimientos es la alegría de saber que estamos haciendo las cosas bien y que estamos realmente llevando esperanza al mundo. Qué lindo se escucha y qué alegría se siente en tu corazón, porque hace tiempo que albergabas la ilusión de visitar a mucha gente que forma parte de tu grupo literario y bueno, ahora se te dio y con tantos premios, con tanta alegría y con tan buen trato de toda la gente que te recibió en el lugar. Es hermoso lo que estás logrando, Alondra. A ver, háblame un poquitito, háblame un poquitito del concierto mundial de versos para la paz. ¿Cómo, cómo se desarrolló Mira, eso? Sí, esto es un, una creatividad de la señora Mari Paz, que te ha enviado los datos, que ella um, ha revivido algo que se dio hace mucho tiempo, como más de 200 años, se habla de, del, parnaso, del parnaso español, 
que se fue quedando allí, pero que era de grandes poetas y lo ha revivido. Por eso se llama con Concierto de Versos Mundial Parnaso y 2023 es que la generación que el año pasado se integró para revivir lo que se estaba quedando en el olvido. Y ha logrado este éxito doña Mari Paz, una señora de más de 70 años, pero una gran activista y escritora. Y a eso se le unió el señor Gaona Salinas del Ecuador y don Juan Elmer Caicedo Niquén del Perú. Juntos han logrado este, reunir a todos estos poetas y las premiaciones con varias organizaciones como Amazonia Internacional y, y el grupo Alfa que ha sido creado por el señor don Juan Elmer Caicedo Niquén. El grupo de Amazonia Internacional lo ha creado el señor eh, Gaona Salinas, quien es el creador del estilo poético poesía gaonesa. Eh, todo esto que lo han nombrado a él líder y héroe de, de este proyecto, junto al señor Caicedo Niquén, estos tres líderes han formado este gran, gran proyecto que ya ha dado frutos, que está dando frutos y que va a seguir dando frutos en el mundo. Es por esa razón que te he pasado el número de doña Mari Paz y también del señor Gaona Salinas, debo enviarte el del señor Caicedo Niquén, porque sería muy importante que ellos mismos, que son los que han despertado toda esta alborocía en el mundo, sean los que puedan expresarlo en tu programa, querida Francisca. Sí, vamos a estar en contacto con ellos en las próximas programaciones, con muchísimo gusto, claro que sí. A ver, para dejarte en libertad y para que vayan a descansar con Isis, que seguro ya están agotados de tanto ir, subir y bajar, salir, entrar y estar siempre en postura artística, porque lo que están haciendo es, una, es un tour artístico por toda España y eso implica... Un montón de detalles y los detalles son cansadores. Así es que háblanos un poquito de, de, de tu participación en ese concierto mundial. ¿Con qué versos participaste? He, he participado con la, el poema ganador del Festival de, de Miami, Florida, que me había postulado la periodista María Espinosa Peña. Y bueno, ese poema ha sido que yo ni sabía porque ella lo postuló y no me dijo nada, fue como una sorpresa que ganara el primer lugar en aquel momento, y luego lo han tomado otras organizaciones, cuando me dijo el señor Gauna Salinas que me habían seleccionado ya por, por cuenta de ellos para declamar esa poesía, también he cantado el tema con Dios a solas, Sole mío, otros temas también, que he dedicado un homenaje a Guillén y a la señora Maripaz, más mis palabras de confort para la comunidad, y e instar a la gente joven a seguir luchando por la paz y la libertad, porque eso es muy importante. Porque nosotros nos vamos, nosotros nos vamos de este mundo, pero los que van quedando, tenemos que pensar qué clase de mundo les estamos legando y qué es el aprendizaje de esa semilla que luego ellos van a tomar para sembrar a sus nuevas generaciones, a sus hijos y así sucesivamente a sus descendientes. No podemos ser egoístas, en pensar que nos vaya bien a nosotros y luego nos vamos y que a los demás no les quede nada. El verdadero líder no es el que dice que sabe más que los demás. El verdadero líder es el que tiene la capacidad de enseñar a otros a liderar y se hace a un lado para que los demás crezcan. Plenamente de acuerdo. ¿Te acordás algún fragmento de esa poesía para cerrar contigo y despedirte? Claro que sí. Si la paz fue otra mujer... Entonces sería camarada del hombre. Criarían hijos más sanos y niñas eh, más educadas. Crearían la paz y en lugar de hacer las guerras, harían ticún del amor. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mi querida Londra Gutiérrez, te felicito de corazón y de verdad deseo que logres todos tus objetivos por el bien de toda la gente que te apreciamos y por el bien de tu país y de toda América Latina y del mundo entero que va subiendo en quilajes en materia eh, literaria y poesías. Y vos sabés que desde que comenzamos a entrar en contacto contigo en las radios, muchísima gente se ha volcado al mundo de la poesía, y eso es contagiante y es lindo. Así es que desde aquí, desde Radio Tribuna y Radio Unión de Bepa, Paraguay, Nueva York, te abrazamos, te deseamos feliz resto de viaje por, por España y regresa pronto a Costa Rica que, que aunque estés lejos igual estás más cerca 
<risa> Estoy muy feliz, te comento que en agosto estaré participando en una gran actividad con nuestro presidente de la Academia en Panamá, el señor Sergio Antonio Chalá. Así que estoy invitada, voy para Panamá con mi padre. Y en noviembre, que tendremos la Galatea de Oro en Costa Rica, eh, se hará, es el 25 a la no violencia, 25, pero cae una fecha que no, no es buena para toda la gente, y lo haremos 23 para que sea un fin de semana. Pero antes de hacer esta Galatea de Oro en la provincia de Limón con la gobernadora Marta Johnson, estaremos viajando a hacer una gran Galatea de Oro con grandes autoridades en El Salvador. Eso no lo está en este momento eh, organizando uno de nuestros líderes de la academia también, que te estaré pasando todas las informaciones, y así es que estaré también en El Salvador. Creo que voy a tener un año muy movido, y también me están invitando a México. Por ahora regreso a Costa Rica, de allí luego en agosto a Panamá, y en noviembre, si Dios quiere, pues estaré en El Salvador y seguidamente en México, siempre en la temática de la lucha por la paz y la libertad. Muchas gracias, pero va a ser extraordinario, de verdad. No este año, pero si Dios permite, el año que viene voy a ir a tu encuentro y transmitiremos directamente desde, desde Costa Rica en la Galatea de Oro. Sí, señor, el año eh, que viene. Bienvenida, y mi casa es tu casa. Ah, casa es tu gracias, casa. corazón, gracias, es que Mil. Cuenta con nosotros para todo. Y cierro diciendo lo siguiente, que viva Costa Rica, que viva España. Que viva Radio Tribuna de Nueva York y Francisca Segovia. Que viva la poesía, que viva el planeta. Y sobre todo esto, el rey de reyes y señores que nos da todas las cosas, que viva. Un abrazo. Ah, un abrazo, amén. Y que viva también Alondra Gutiérrez. <risa> un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Qué placer haber conversado contigo. Hasta pronto, mi querida Alondra. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, señoras y señores, ya escucharon ustedes a Londra Gutiérrez desde España, compartiendo con nosotros Madrid, España, compartiendo con nosotros todos los logros, todos los premios, todas las actividades que estuvo, está y va a seguir desarrollando hasta unos cuantos días más en que ya regresa nuevamente a Costa Rica. Qué lindo, qué hermoso, de verdad. 